Hola amigos del YouTube, en esta ocasión me gustaría mostrarles los componentes de este baffle amplificado doble 15 de la marca Aiwa. El modelo es el AW930. Anteriormente ya había hecho un video sobre este baffle, el cual fue muy bien recibido por ustedes y constantemente recibo preguntas respecto de este baffle. Entonces me gustaría revisar con ustedes los componentes para que podamos ver qué tan buena es esta bocina y bueno entonces me gustaría empezar quitándole la, la rejilla de hecho ya me adelanté un poco y le quité ya los tornillos entonces simplemente tengo que zafarla y listo así es como se ve se dan cuenta Ahí están las dos bocinas de 15 pulgadas y en esa parte está el driver. Aquí podemos ver que cuenta con dos salidas de aire, dos para cada bocina, Una, dos abajo y dos arriba. Tiene otro espacio pero es está completamente cerrado. Entonces son cuatro salidas que tiene. Ahorita la voy a acostar y le voy a sacar la... Voy a desatornillar la bocina para que la podamos ver por dentro. Y bueno, ya le quité los tornillos a la bocina. Y ya se las voy a mostrar. La verdad es que se ve... Pues muy normal, la bocina no tiene nada de especial. No la veo como muy reforzada. Aquí la pueden ver cómo está. Lo que me llama la atención es la forma que tiene el cableado. Si se dan cuenta tiene dos cables. Entonces el segundo cable está conectado a la segunda bocina. Eso quiere decir que están conectados en paralelo. Esto lo hacen para reducir la cantidad de ohms. Entonces, si estas bocinas son de 8 ohms, esto quiere decir que lo están bajando a 4 ohms debido a esta conexión en paralelo. Entonces, aquí es donde se puede ver. La bocina tiene aquí una etiqueta. Voy a tratar de enfocar mejor. Ahí. Eh, la verdad busqué en internet si es que podía encontrar alguna información respecto a la etiqueta pero no encontré ningún resultado yo creo que nada más es un etiquetado interno entonces no, no encontré información ahorita lo que voy a hacer es voltear la bocina para que podamos verla mejor y bueno ya volteé la bocina aquí ya la pueden ver entonces es lo que les comentaba pues el imán sí está algo pequeñito, tiene la salida de respiración y pues así es como se ve. Pues la verdad no, no se ve así como tan reforzada, pero la verdad es que para el precio que tiene, pues a mí se me hace una muy buena opción. La última vez que lo busqué yo en Mercado Libre había unos vendedores que la estaban dando en 4200 si es que no está mal entonces pues la verdad está a muy buen precio de hecho yo cuando los cuando los adquirí estaban en 5000 entonces ahorita ya lo están vendiendo más baratos es por eso que a lo mejor no vamos a encontrar como bocinas de marca o así como muy reforzadas pero para lo que fuesen, la verdad es que sí se me hacen muy buenas. Y ahora voy a quitar la bocina y voy a mostrarle lo demás que hay adentro. Ah, y bueno, antes de mostrarle lo demás, me gustaría checar con el multímetro cuántos ohms está dando con esta conexión en paralelo. Entonces aquí ya tengo el multímetro. Lo voy a, lo voy a conectar, lo voy a medir entonces aquí en el positivo con el rojo y aquí el negativo
ahí se ve que está dando 2.8 ohms la verdad sí es bastante bajo yo la verdad sí esperaba que diera los 4 ohms o tal vez 3.6 entonces la verdad pues está súper bien porque los watts que tenga el amplificador digo ahorita lo vamos a revisar pero quiere decir que no tiene mucha resistencia a la corriente entonces la verdad es que yo creo por eso es que se escucha bastante fuerte porque si sí está aprovechando los watts que le esté dando el amplificador entonces ya vimos está dando 2.7 2.8 ohms ahora sí vamos a revisar qué hay por dentro aquí podemos ver que alrededor de el baffle plastificado digo por dentro tiene guata para reducir la vibración entonces tiene tanto de este lado como del otro aquí podemos ver que tiene una cajita que es el que supongo está cubriendo el amplificador entonces tiene tornillos entonces ahorita se los voy a quitar para que lo podamos ver veamos de este lado ahí se puede ver el driver entonces de este agujero están saliendo los cables de los dos medios y el cable para el driver ahorita lo voy a, voy a desenroscar ese driver para que lo podamos ver y bueno este es el driver que cuenta este baffle amplificado agua por la medida yo creo que a mi parecer el driver es de 2 pulgadas y aquí tiene la etiqueta que es de 8 ohms tiene sus dos seguritos para el positivo y negativo Entonces, este seguro lo presionas y ya con eso entra su cablecito el cable amarillo es el positivo y el blanco es el negativo la verdad si sí está algo pesadito se ve de buena calidad me gustó la verdad y ahora sí voy a, voy a, destar, a destapar el, la tapa del amplificador para que lo podamos ver y bueno ya destapé la tapa de aquí y así es como se ve lo que primero me llama la atención es la parte de la batería como recuerdan en el primer video les comenté que cuenta con una batería yo honestamente pensé que era una batería más grande pero pues está pequeña ahí en la etiqueta dice que es de 1800 mil amperes pues la verdad es una batería muy pequeña es casi como para un celular entonces pues si es pequeña yo esperaba algo más grande entonces yo cuando he hecho pruebas de poner música y tenerlo en modo de batería eh, yo creo que nada más soporta como una tercera parte de la capacidad a comparación de cuando lo tienes conectado a la corriente alterna entonces pues eso lo explica como la batería es pequeña pues obviamente nunca va a ser capaz de darle toda la, la potencia que necesita pues para levantar a estas dos bocinas de 15 pulgadas y el driver. Pero pues yo creo que aún así es bueno que tengas su batería, a lo mejor necesitas algo rápido y nada más lo mantienes en batería y, y pues ya lo tienes aunque sea una tercera parte de sonido que es como el que siento que es el máximo antes de que digamos que empieza como un poquito como una distorsión porque obviamente le falta la energía pero pues eso ya es pues es algo que tenga ya su batería más adelante tenemos aquí su transformador es un transformador toroidal hasta el fondo no sé si seré capaz de de enfocarlo bien pero utiliza transistores Toshiba están ahí, ahí uh, ojalá que se pueda ver aquí yo si sí lo puedo ver bien y utiliza transistores Toshiba A1941 
y C eh, 1986. Ahorita reviso. Bueno, ya confirmé. Es el C51. Y la otra parte es 98. C5198. Entonces ahorita ya lo revisé en mi computadora y les voy a mostrar la hoja de datos. Entonces aquí está la hoja de datos. Ahí viene el A1941 y C5198. El 41 es el PNP y el 98 es el NPN. Si pudieron ver en esa parte de la grabación, cuenta con dos transistores de cada tipo. Aquí lo que dice es, en la parte importante es Total Power Dissipation Up To, dice el símbolo, el valor y dice que da 100 watts. Eso quiere decir que cada uno de ellos puede dar máximo 100 watts. Entonces si son dos, pues son 200 watts. Recuerden que la onda de sonido es una onda senoidal, entonces es, tiene una parte positiva y una parte negativa. Es por eso que se utilizan transistores PNP y NPN para completar el ciclo. Eso quiere decir que máximo puede dar una potencia de 200 watts RMS. Y pues la verdad, a comparación de lo que es el valor que indica la caja, pues es muy poquito. Aquí podemos ver que en la caja dice 900 watts. Entonces aquí pues ya encontramos algo diferente a lo que dice la especificación. Algo completamente diferente. Y la verdad esto es algo muy común en todas las marcas. Que en sus manuales o en sus cajas te pueden decir ciertos valores. Y cuando tú ya los analizas, abres las componentes te das cuenta que la cantidad de watts o cualquier otro valor pues es muy diferente esto ya va más relacionado a cuestiones de mercadotecnia ya todos te quieren ofrecer o te tratan de vender según mucha potencia pero al final te das cuenta que no es así y eso ha llevado a creer que existen amplificadores o bubbles amplificados que tienen muchísima potencia de a lo mejor bubbles de 900, de 1000, de 2000 watts y ya la verdad cuando lo, tú lo checas te das cuenta que es un engaño entonces esto no es solamente de agua sino de todas las marcas en general lo único bueno de, de esto es que el, el, las bocinas si recuerdan tienen 2.8 ohms entonces al meterle 200 watts pues la verdad es que los aprovecha súper bien no hay ne necesidad de tener muchísimos watts de potencia con ese amperaje entonces si recordarán en el video anterior que hice de estas baffles pues la verdad si sí escuchaban fuerte entonces yo creo que de esta forma nos podemos quitar el, el engaño de que necesitamos muchísimos watts para poder levantar unas bocinas entonces imagínense 200 watts para Dos baffles de 15, dos bocinas de 15, la verdad es que está súper bien. Y entonces eso explica por qué las bocinas no se ven como tan reforzadas. No están tan reforzadas porque realmente no lo necesitan. Su amplificador no es tan grande. Entonces pues todo se ve que está bien diseñado en, en concordancia del amplificador. Ahí se ve el transformador, transformador toroidal y sí, también se ve como algo pequeño. Y pues sí, yo creo que máximo te debe dar como unos 200 watts, unos 250. Les digo, todo está bien diseñado para la potencia total que tiene. Y ahora lo voy a volver a armar y voy a hacer una pequeñísima prueba de sonido, aunque sea aquí dentro.
bueno, esa fue la prueba de sonido. La verdad fue ahorita... Fue algo rápido porque... Pues ahorita estoy solamente en la bodega. Entonces pues, no tiene necesidad de... Subirle tanto volumen. Y además... Pues ya tengo un primer video donde sí ya viene... Una prueba de sonido más completa. Entonces si les gustaría verlo ahí... Estaría mucho mejor. Ahorita lo que hice fue... Subirle un poquito más a los bajos Debido a que muchos me han preguntado al respecto De que si la recomiendo para bajos Como tal Yo les diría que Que no Porque al final de cuentas Este tipo de baffles están diseñados Para dos vías Entonces posiblemente si están preocupados Por los bajos Es probable que necesiten agregar un subwoofer A, a la bocina Ahorita, pues a lo mejor ya lo escucharon. Digo, sí, se escucha un poco mejor el bajo cuando le subes en la ecualización. Pero definitivamente no está diseñado para bajos. Otra desventaja de subirle a los bajos en el ecualizador es que si lo haces, se va a clipear más rápido el amplificador. Entonces no vas a poderle subir tanto al, so al sonido. Entonces... Si tal vez están preocupados por los bajos, mejor un subwoofer. Otra pregunta que me hacen seguido en el video es si la recomiendo. La verdad yo sí la recomiendo. Eh, ya llevo aproximadamente dos años con estos baffles, de hecho tengo dos. Y la verdad estoy muy contento con los baffles. Yo soy DJ y lo utilizo actualmente para eventos pequeños. Entonces en ese setup utilizo dos baffles de estos. Y utilizo dos subwoofers de 18 pulgadas Y lo he utilizado en jardines y salones de por ejemplo 10 metros por 15 Y la verdad es que suena bastante fuerte Yo creo que para ese tipo de espacios se escucha muy bien Ya si fuera un espacio más grande Ya utilizo otro tipo de bocinas más, más profesionales Pero yo digo que para uso casero y para eventos pequeños estas bocinas están súper bien, los recomiendo. Otra cosa que me gustaría compartirles es que si ustedes se animan a comprar este baffle, yo lo que hago para eventos es que utilizo un ventilador de oficina y se lo pongo justo detrás del disipador de calor. Esto porque después de un tiempo el disipador se calienta, entonces con esto lo enfrío y yo la verdad he utilizado estos bables en eventos yo creo que el máximo tiempo que los he tenido así han sido como unas 8 horas y sin problemas entonces el ponerle un ventilador externo le ayuda demasiado yo creo que también por eso en estos dos años las bocinas no se me los bables no se me han descompuesto o algo así y ya para revisar un poco la ecualización en las bandas de la izquierda es donde yo le subo para tener más graves. Ahorita pues ya lo... De hecho se puede ver que están en el más, más 6. Y así es como yo lo hago. Para ecualización y para... Para la disipación de calor. Y de hecho cuando yo tengo los subwoofers lo que hago es que a la, más, a la banda más izquierda, que es la de los subgraves, le bajo así en menos 6 y con eso le estoy quitando los graves y ya con el subwoofer es el que se va a encargar de los graves y bueno hasta aquí la, la reseña espero que les haya gustado este video no olviden darle like y suscribirse al canal estaré atento a todos sus comentarios para poder responderlos muchas gracias bye